Hallå och välkommen till en Let's Play på ett spel som blir Mission Impossible till Nintendo 64. Ursprungligen släppt 1998, men kom ett år senare till Playstation. Ni ska få se inledningen av spelet. Den här stöder Rumble Pack, men jag spelar utan. Ocean Software. Om jag nu minns rätt, de hette jag. Jo, de hette Ocean Software. Infogram som senare bytte namn till Atari. Det var ett företag som tidigare utvecklade datorer, men det här företaget har bara använt namnet. Här får ni se rollfigurerna i spelet. Jim Phelps. Candice Parker. Jack Kiefer. Andrew Dowie. Och sist står inte minst. Ethan Hunt. Han ser inte ut som Tom Cruise som i filmen från 1996. Ja, vad ska man förklara om det här spelet? Det finns i två svårighetsgrader. Possible och Impossible. Har fyra startfiler. Det finns tyvärr ingen möjlighet att spela multiplayer som i till exempel Golden 907 till Nintendo 64. Vilket tycker jag är synd. Vi ska spela från första banan till sista banan, så vi får se hur långt jag kommer. Vi börjar med subpen. Nej, det är fel. Det är inte rätt. Det var första banan. Det är de där uh, sista banorna. Det är härifrån man ska spela. Landquist Base. Det såg imponerande snyggt ut på den tiden. Jag tänkte mig först, det här kan säkert vara bättre än Gold Air 07, men nu ska ni få höra det här. Ja, vad ska man säga här annars då? Jag tyckte det såg väldigt bra ut, men eh, jag tycker personligen att Golden 107 är betydligt bättre. Det är mer utmanande. Det här var mer en enkel tredje persons spel om man ska förklara. Här har ni lite information innan uppdraget. Det här spelet ska ju vara baserat på filmen Mission Impossible från 1996 där, man, där Tom Cruise spelade huvudrollen som Ethan Hunt. Lite information om här. De här minns jag inte om de har varit med i filmen, det gör de inte. Man kan säga att det här var lite mer av ett fristående version av filmen. Med lite en egen handling här. Så. Och här är uppdragen jag ska göra i kommande bana. Nu var det ju ett tag sedan jag spelade det här spelet, så vi får se. Hej, who are you? Hi, I'm Fred. I'm looking for my dog. A dog? Wait a second. Something's wrong here. I'm going to get the guard.
Man får inte vänta för länge för då kommer en vakt och när den här mannen ropar så nu han jag som tur. Jag brukar ju slå ner den här vakten, den här mannen. Så, nu är den utförd. Hmm, glömde inte jag något. För säkerhets skull så är det något man ska ha med sig. Det här är ett väldigt enkelt uppdrag kan jag bara säga. Jag kan till och med prata med den här mannen. Good morning, sir. Good morning. Beautiful morning, isn't it? Uh, I hadn't noticed, sir. Too busy keeping watch. Everything seems peaceful. Appearance can be deceptive, sir. How very true. Keep an eye out. Hmm. So, nu ska vi gå hit. Ska vi göra det här brevet till den här mannen? Och där är min kompis som ska följa med. Ja, nu ska vi skynda. Hmm. Den här vakten brukar alltid gå precis efter den där grinden, men det gör de inte den här gången. Och nu piper den där medjandet. Det här var ju väldigt enkelt. Men nästa är också ett enkelt uppdrag. Så, nu är jag utan den här masken så... Om ni undrar hur jag får det här siktet så trycker man på R-knappen för att få sittläget. Jag vet hur jag ska göra det här. Det kommer en vakt hit, jag vet det. Jag har spelat det här många gånger. En rätt märklig sak är att det är bara vissa vakter som lämnar ammunitioner när man skjuter ner dem. Försvinner på samma sätt som i GoldenEye 07. Och där är min kompis. Och där väntar vår flyktväg. Hmm, 
vad gjorde han för något? Gjorde stretching. Ja, ah, fick ett vapen. Mm. Här måste man nakta för en bil som åker hit och fraktar vapen. Så hur enkelt som helst är. Jag bara kom på att jag tänkte göra en let's play på det här spelet. Jag gav ju det här spelet en trea i en recension. Och så exploderade det. Mission Impossible var bland de sista spel som Ocean utvecklade innan företaget lades ner. Så vi ses i nästa klipp. Hej då!